So leo tupo na msani anafahamika kwa jina la Kuza. Ye ni msanii atatueleza ni msanii wa aina gani lakini Kuza anaonekana yani kama kalizwa na mapenzi au vipi nyimbo yake nimesikiliza ya yeah, inosema na mapenzi sana. Kwa hiyo bidi atuelekeze anapata changamoto gani katika mapenzi? Maana wasanii wengi sana wanalia katika mapenzi yao na bidi tujue je, yeah. wanakutana na nini? Bwana Kuza mambo vipi? Anamshukuru Mungu bro. Fresh kabisa usafi. Bwana nyimbo yako nimesikiliza inosema na mapenzi sana vipi? Bwana ulitendwa au uniaje? Amna um inahusu Told me humbleness changes lives. You made me kind, pulled my ego and pride aside. I'm selfless now, oh girl. You made me believe. Being vulnerable ain't bleak. Showed me to break you whole side of life. You're the ingredient. Oh my many Into You're so simple and sweet You hate it when I buy you things You just want me You only want me You support all my dreams You always tell me Show them, baby That you're amazing Mahusiano ma ambayo Natamani Natamani kwa nayo japo kwa sijawahi sijawahi ku experience idea ilianza kuna msanii fulani wa kike ndio anaimba ni marekani yeah yeah kuna nyumba yake moja ambayo alikuwa na anaimba la kuhusu ku spend time na partner wake lakini the way alivyokuwa anaelezea ilikuepo tu kuhusu quality time yani kwamba anachotaka sana ni muda wa mshikaji kuliko kitu chochote yeah nitaji yes. muda inahitaji mapenzi kutoka kwake tunasema hivyo kwa yes. lugha fasaha so wewe kama wewe usiniambie kwamba haujatendwa Yaani wewe mziki labda inaweza ukaona niambia kwamba je ulitendwa alafu kaatunga au ilikuwaaje usitufiche kuza tuambie tu ni wafano wana 4GB. Mhm. So kwamba ni So kwamba nilitendwa yeah. ila tu natamani nilikuwa natamani yani natamani kuwa na mahusiano ambayo yule mwanamke alikopa anaongelea kwenye kwenye nyumba yake ndo kilicho ni inspire kuandika verse ya pili yeah ambayo ni you so simple and sweet you hate it when i buy you things you just want me you only want me mm. yani kwamba you simple and sweet ndio yeah. you you just want me unajua okay yeah so kitu chochote yani kwamba like the main thing ni mimi kuza upo kwenye mahusiano ama au uko kwenye mahusiano kwa sasa hivi sipo kwenye mahusiano. Ushae kuwa na mahusiano? Ndio inshaa. <laughs> Ilikuwaaje hadi ukatoka nje mahusiano? Um Kusema kweli uh, ni mambo mengi. Yaani ni ni mambo mengi ambayo yamesababisha mimi kutoka kwenye mahusiano ila kikubwa ni kwamba mimi na ye hat, hat yani yeye alichokuwa nakitaka ni, ni kingine tofauti na mimi nilichokuwa nakitaka the type of person ambaye mimi nilikuwa namtaka ni mwingine na yeye ambaye anamtaka ni mwingine ila tulikuwa tuna force kukaa pamoja uh, lakini sasa kati ya wewe pamoja na huyo nani ambaye alimfuata ali mwenzie kumwambia anampenda nilivyokuwa naongelea kwamba nilivyokuwa nasema kwamba 
ni watu wawili tofauti sikumaanisha physical yani sikumaanisha kwa muonekano yeah. kwa sababu mimi kinachoanza ni attraction si unajua yeah. umemuona umempenda physically mimi nilimpenda na ni mzuri na the fact kwamba tulikubaliana kuwa pamoja na tulikaa kwa mwaka mzima manake ye mwenyewe pia alinipenda ila inakuja tuseme tabia tuseme tumeshindana kwenye tabia hii nyimbo niliandika ni, ni hii nyimbo kabla ya kukutana na huyo mwanamke japokuwa hicho ndo kitu ambacho mpaka leo mpaka kesho natamani kuwa na mtu aina hiyo ambaye nime nimeimba kwenye hiyo nyimbo ila niliandika before niliandika before yes ah okay kwa hiyo je nyimbo zako zote zitazofuata zitakuwa katika mfumo huo huo ama itakuwa katika mfumo mwingine amna aziwezi kuwa mi na nyimbo nyingi na nyimbo um, kuna nyimbo ambazo naongelea ndoa unajua yeah 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 ila most of them ni ni love songs japokuwa na nyimbo za gospel pia kuza safari yako ya muziki ipoje safari yangu ya muziki mimi I've always loved music and me toka mdogo ila kuanza ndio ilikuwa ngumu kutokana na familia yangu mzazi wangu ni wazazi wangu ni wasomi wasomi yeah yani kwamba hawa entertain mambo ya ya muziki kwa hiyo sasa kuja ku switch kuambia kwamba nataka ni niimbe haikuwa kitu kirahisi japokuwa namshukuru Mungu kwamba walikuja wakaelewa walikuja wakaelewa sio yeah. je kwani ulianza muziki ukiona umri gani kwanza rasmi kabisa kwanza kuandika unajua kuna ile mziki unaupenda afu unaimba labda covers au nini ila kwanza kabisa kuandika nilianzaga 2018 2018 yeah kwa unapitia changamoto gani katika muziki wako changamoto ni nyingi um, kikubwa kwanza niongelee kuhusu hela mtaji yeah. kwa mtaji unafanya mambo yani kwa sababu sina hela cha kwanza sehemu za kurekodi yani quality ya recording yangu haiwi haiwi na haiwi kubwa haiwi nzuri kama zile ambazo zipo za watu ambao tayari wapo kwenye game wanajua na hiyo pia ni changamoto kwa sababu um, mtu kama ametoka kusikiliza nyimbo ya tuseme Mario quality yake akija kusikiliza ya kwako kuna utofauti mkubwa yeah, unajua kwa hiyo pia inaweza kumfanya mtu inaweza kumkata mtu kidogo ku, kuendelea kusikiliza nyimbo yako kuna hiyo alafu pia ku promote nyimbo baada ya kutoka pia ni kazi ukiwa una hela yeah. unajua na pia ku video kali pia yeah. inachangia yeah. na na pia as an underground as an independent artist ambaye sina management wa label yeah. kufikia redio yani ku, ku, ku sogelea redio nyimbo yako ipigwe au kwenye TV nyimbo yako ionekane pia ni changamoto kwa sababu kuna nili ba, nilibahatika namshukuru Mungu Waza, ndugu zangu wali support pamoja na wazazi nika shoot video yeah. ila kuifikisha kwenye TV nimeshindwa yani ni ngumu kwa sababu ela ya, ya kupromote nyimbo kwenye TV sina na pia mtu ambaye yupo kule kwa sababu kama una hela inabidi una connection yeah. kwa hiyo connection pia ni kazi yani kupata mtu ambaye anaweza kushika mkono kwenye TV ambaye yupo kule ambaye labda ndo anaruhusu nyimbo fulani zipigwe achukue nyimbo yako aipige pia ni kazi kuona unakuta hao nyimbo yako haipo kule kwenye TV kwenye redio labda umeweka tu YouTube unajua yeah. afu ungekuwa na hela pia unaweza kupromote kwenye social media na watu na ila sasa kama hauna ndo unakuwa unaenda organically yani 
unaenda hivyo hivyo kwa kusukuma views kidogo kidogo ila sio kwa nguvu kubwa ambayo ya mtu ambaye yupo kwenye label kama ad voice yami au mtu ambaye ana management kama kina dayo na nisoyo yes uh, inakuwa ngumu japokuwa sio kitu ambacho kinani katisha tamaa kwa sababu kila nikipata nafasi na rekodi kwa hiyo nyimbo zitakuwa nyingi in just in case kwamba ukipata siku ukipata nafasi unajua una una miziki mingi ya kumuonyesha mtu na vitu kama hivyo yeah, sasa kuza tunafanya game muziki je yeah, tunawezaje sasa kuzikabili hizo changamoto ili mradi tufike sehemu ambapo tunahitaji kufika kuzikabili yeah okay mmoja hapa njia ambayo mimi nimeiona ni kwa msanii kuwa na source of income ni kwa msanii kuwa na sehemu yake ya kipato nje ya muziki yani labda we iwe biashara au iwe kazi ndio yeah. sema ambayo una uwezo wa kupata hela ambayo itakusaidia kusukuma mziki wako kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine hiyo mimi ndo naona kubwa kwa sababu kwa njia hiyo utakuwa na uhuru wa mziki wako okay na vitu kama sasa kuza je yeah, kuna kazi nyingine ambayo unaifanya sasa pembeni ya mziki yes ni biashara ya mazao biashara ya mazao ya kufanya biashara ya ukisema biashara ya mazao mtu anafikia una hela yeah. ila hamna <laughs> ni hivi kidogo tu labda unaenda mkoani ndio yeah. unanua mkoani unauza mkoani huko huko kwa sababu as in right now hela ya kutoa mzigo mkoani kuleta da sina ah, okay. ndio them, eh, eh. sina mtaji mkubwa kwa una, unachukua huko huko labda unachukua labda kama mbea unaenda mbea ndani ndani au sio afu unakuja unauza mjini Okay, nimekupata lakini yes. sasa je hiyo hela yako ambayo unaipata katika hayo mazao mm. unawekeza kwenye mziki ama unafanya mambo mengine kikubwa main goal ni mziki yani music is my career i'm doing kila kitu ninachofanya ili ndoto zangu mimi ni mziki yani kuja kusafiri nchi mbalimbali kupiga shows unajua yeah. ni mziki kwa kila kitu ninachokifanya ni kwa ni mziki na namshukuru Mungu kwamba sina majukumu makubwa sina mtoto sina mke do you get what i'm saying kwa ukipata hela ha, hamna sehemu nyingine ya kwenda zaidi ya kwa mwenyewe kuona kwa na, yani nafasi kubwa ya kufanya kitu